Comme beaucoup d'autres soldats homosexuels en Ukraine, notre observateur Boris Khmilevsky est en première ligne pour défendre son pays contre la Russie et lutter contre les stéréotypes. Mais comment une guerre contribue-t-elle à améliorer les droits LGBT+, dans un pays Alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie se prolonge, des soldats revendiquent leur appartenance à cette communauté. Ils utilisent leur présence sur le champ de bataille pour gagner du terrain dans la lutte contre la stigmatisation et les inégalités. Le mariage homosexuel est toujours illégal en Ukraine. Mais la communauté LGBT+, a lancé une pétition pour l'accès au mariage pour tous qui a reçu près de 30 000 signatures de juin à août. Comme il est impossible de changer la constitution en temps de guerre, des soldats comme Maurice espèrent que le gouvernement aidera à protéger leurs droits de la même manière que les soldats hétérosexuels. Extrêmement important maintenant, parce que nous avons beaucoup de couples de sexe qui se battent maintenant et ils n'ont pas le même niveau de droits. Mais c'est tellement important dans une situation comme ça, parce que si l'un des partenaires meurt sur la front et que vous êtes dans le même sexe couple, vous ne pouvez pas donner une compensation, vous n'avez pas de droits pour le corps, pour la like, cérémonie. Maintenant, Uh, in the Ukrainian army, it doesn't matter your sex, gender, or something, for example, because it's more important what are you doing in army right now and what are you doing for uh, Ukrainian win. 